அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி அந்த காணொலி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒர்க்குக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் ஒர்க் கைனட்டிக் எனர்ஜி தீரம் வேலை இயக்க ஆற்றல் தேற்றம் இதுக்கு முன்னாடி சார் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த காணொலிக்குள்ள போகிறேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலாக நம்ம ஒர்க்குக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் உள்ள ரிலேஷனை மட்டும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் பட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது என்னென்னா ஒர்க்குக்கும் எனர்ஜிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆனால் அது அவங்க நம்ம புக்கில் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதை இந்த இந்த சீக்வன்ஸில் தீரியில் கடைசி வீடியோவை சார் தர்றேன் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ நம்ம காணொலிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன நம்ம யோசிக்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறது தட் இஸ் ஒரு 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 ரிஜிட் பாடின்னு வச்சுக்கோங்க ரிஜிட் பாடி மீனிங் அதில் எலாஸ்டிசிட்டி இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் வந்து சம் ஒர்க் இஸ் டன் நம்ம வந்து இதில் வந்து வேலை செய்கிறோம் நமக்கு என்ன நம்ம ஃபஸ்ட்டு சார் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒர்க் டன்னா என்னன்னு சொன்னேன் என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி அதான ஒர்க் டன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றல் என்ன என்ன ஆகுது ஆற்றல் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ ஒரு நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டில் இந்த வார்த்தையெல்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்ட்னால் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக புவி ஈர்ப்பு விஷயோ வேறு எந்த ஈர்ப்பு விஷயோ இல்லை எதுவுமே இல்லை சரிங்களா அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒர்க் நடக் நடந்துச்சுன்னா ரைட் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ம் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பொருள் மேலே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க யூ அப்ளை ஃபோர்ஸ் ரைட் சரி அதனோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வியூ ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ண உடனே ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதனோட வெலாசிட்டி என்னவா மாறிடுச்சு இட் பிகம் சே வி டூ ரைட் இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இது எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி கொடுத்துருக்கு அது அது செலவு பண்ண எனர்ஜி இ ஸோ அது செஞ்ச ஒர்க்கு டபிள்யூ அது செலவு பண்ண எனர்ஜி இ அது அது பண்ண ஒர்க்கு டபிள்யூ அப்போ இந்த டபிள்யூ வந்து இங்கே என்ன என்ன மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ஒர்க் நடந்துச்சோ அது அதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜியை மாற்றும் டெல்டா கேஇ இதை மனசுக்குள்ளே பதிவு வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களா யாராவது உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்குக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி தீரம் ஒர்க் கைனட்டிக் எனர்ஜி தீரம்னா இவ்வளோ தான் ஒர்க் டன்னா எவ்வளவு கைனட்டிக் எனர்ஜி மாறி இருக்கோ அது தான் ஒர்க் டன் ஏன் அப்படின்னா உடனே சொல்லணும் ஆமாம் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனது பேர் தான் ஒர்க்கு ஸோ அதான் என்னவா இருக்கும் டெல்டா இன்ட்டு கேஇஆர் இருக்கும் டெல்டாங்கிறது டெல்டானா யாரோ பிள்ளை கேட்டிருந்தாங்க டெல்டானா என்ன டெல்டா ரெஃபர்ஸ் டி டினா டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக எழுத வேண்டியது இருக்கு இல்லையா டிஃப்ரென்ஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி எழுதணும் அது போல் ஐ ரைட் டெல்டா கேஇ அதாவது மரபு இதுதான் தீரம் இந்த தீரம் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த ஃபார்மில் நம்ம புக்கில் இல்லை நான் ஏன்னா பிள்ளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ண வசதியாக இருக்கும் ரைட் இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஷோ எப்படி வருதுன்னு சொல்லி ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரைட் நான் கடந்த காணொலி இது வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சேன் எப்படி காமிச்சேன் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன் தெரியும் தட் இஸ் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா திஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஏ ரைட் கரெக்டாக நான் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஈஸ்கொயர் டூ ஏ ரைட் அப்போ இங்கே நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டூட் பண்ணால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா திஸ் பிகம்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் into v square minus u square divided by 2a so a a cancel i room so this becomes half half mv square minus half mu square this is the order alla gavana paarenga ana idu vandu simplest form illaingala simplest situation consider pandren electric field magnetic field gravitational field one led or spring edhume illama miga elimiyana situation consider pandren அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் என்ன அர்த்தம் திஸ் இஸ் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரைட் ஆஃப் எம்யு ஸ்கொயர் என்ன அர்த்தம் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன அர்த்தம் திஸ் மீன்ஸ் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் ஒர்க் ரைட் அப்போ இப்போ நீங்கள் பிள்ளையை யோசிச்சு பார்க்கணும் என்னென்னா ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்ட்னா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நான்
முயற்சி பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ இதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் இப்போ இது இது சே ஹையாக இருந்தால் இது லோவாக இருந்தால் இது பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது லோவாக இருந்து இது ஹையாக இருந்தால் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ ஒருடன் நெகட்டிவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருடன் பாசிட்டிவ் வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் என்ன விளைவை உண்டாக்குதுன்னு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒர்டன் பை தி ஃபோர்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்னா தென் கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இது பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா இது ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி என்ன இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இதை தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க பழைய புக்கில் இந்த மாதிரி இவ்வளோ அழகாலாம் இல்லை ஏன்னா பொருள் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை நேர்கூறியாக இருந்தால் அதன் இயக்காற்றல் அதிகரிக்கிறது அப்போ அடுத்த பாயிண்ட் எப்படி பிள்ளைகளாக இருக்கும் அப்படியே அதுக்கு உள்ட்டா சப்போஸ் அது நெகட்டிவாக இருந்துச்சா ஒர்க் டன் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா கைனடிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் பழைய இதில் போய் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் பிள்ளைங்க பொருள் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை எதிர்கூறியாக இருந்தால் அதன் இயக்காற்றல் குறைகிறது ரைட் வேணால் நீங்கள் சார் காமிச்சிட்றேன் சப்போஸ் இது நெகட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து எப்படி இருக்குது லோவாக இருக்குது இது ஹையாக இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் வேகம் குறையுது சரிங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம் என்ன நடக்குது ஒர்க் ஒர்க் டன் நெகட்டிவாக மாறிடுது ஒர்க் டன் நெகட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் ஒர்க் டன் நெகட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் இது ஏதோ எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் ரைட் நெகட்டிவாக இருந்தால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எனர்ஜி சேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எது கொடுக்குதோ அது எனர்ஜி இழந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் சரிங்களா தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டு சிம்பிள் பாயிண்ட் அது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்க் டன் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விஇ யு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா அது என்ன அர்த்தம் என்ன ஆகாது அது கைனடிக் எனர்ஜி அதுக்கு கூட உள்ள கைனடிக் எனர்ஜி குறையும் உள்ள இதை தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க எங்கள் மூலிகளில் எழுதியிருக்காங்க இது இங்கே இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்காங்க இங்கே தமிழில் எழுதியிருக்காங்க பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சாருக்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க பிள